ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് എംബഡഡ് സിസ്റ്റം ലാബിൽ സെക്കൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർഫേസിങ് ഓഫ് സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലാൻ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എ വി ആർ സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എ വി ആർ സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സി പ്രോഗ്രാമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സി തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിതിനൊരു നെയിം കൊടുക്കണം പ്രോജക്റ്റിന് ദൻ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം അറ്റ്മഗ തേർട്ടി ടു നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം സീറോ മുതൽ എഫ് എഫ് വരെ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യണം സീറോ മുതൽ എഫ് എഫ് വരെ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമാണിത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടേത് ഏത് പോർട്ടാണ് എന്നിവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡി ഡി ആർ സി ഈക്വൽ സീറോ എക്സ് എഫ് എഫ് സെമി പോൾ നമ്മളിവിടെയും പോർട്ട് സി ഡാറ്റ ഡയറക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ സി പോർട്ട് സി നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിലേ ആവശ്യമുണ്ട് യൂട്ടിൽ ഡിലേ ഡോട്ടേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പോവാണ് നമുക്ക് പോർട്ട് സീല് നമുക്ക് എന്ത് വേണം സീറോ മുതൽ നമുക്ക് കൗണ്ടിങ് തുടങ്ങിയിട്ട് അപ് ടു എഫ് വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് എഴുതാനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് റെക്റ്റ് ലൈന് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആദ്യം പോർട്ട് സി നമുക്ക് സീറോ കൊടുക്കാം പോർട്ട് സി ഈക്വൽ സീറോ എക്സ് സീറോ സീറോ ഡി ഡി ആർ സി നമ്മൾ കൊടുത്തത് അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പോർട്ട് സി സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാ പിന്നുകളും നമ്മളിപ്പോൾ ലോ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സീറോ സീറോ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത ഇപ്പോൾ എൽ ഇ ഡിസ് ആണെങ്കിലും സെഗ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എല്ലാം ലോ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ ഇത് എഫ് എഫ് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അപ് ടു എഫ് എഫ് വരെ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മത് ഒരു പോർട്ട് സി ഈക്വൽ പോർട്ട് സി ഈക്വൽ പോർട്ട് സി പ്ലസ് വൺ സെമി പോലെ ഇപ്പോൾ എന്താ പോർട്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ആണ് പോർട്ട് സി പ്ലസ് വൺ അത് നമ്മൾ എഴുതിയത് വൈ ലൂപ്പിലാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മളെ പോർട്ട് സി സീറോ സീറോ ആക്കി ക്ലിയർ ചെയ്തു അങ്ങനെ വൈ ലൂപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പോർട്ട് സി എന്താക്കും പോർട്ട് സി എന്താണോ പോർട്ട് സീൻ്റെ നിലവിലുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ നേരത്തെ സീറോ ആയിരുന്നു ഇപ്പോ
ഒന്നായിട്ട് വീണ്ടും ലൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് രണ്ട് പേരും രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് മൂന്ന് പേരും അങ്ങനെ നമുക്ക് സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ എയ്റ്റ് ബിറ്റിൽ അഥവാ പോർട്ട് സിയിൽ നമുക്ക് പരമാവധി കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എഫ് എഫ് വരെയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ വേഗതയിലാണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് എന്ത് കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഡിലേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി അണ്ടർ സ്കോർ ഡിലേ അണ്ടർ സ്കോർ മസ് ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു പോർട്ട് സി ഈക്വൽ പോർട്ട് സി പ്ലസ് വൺ ഒരു വൺ സെക്കൻഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ല പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെക്കൻഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിലേ കൊടുത്തത് ഇത്രയും കൊടുത്താൽ ആ ലൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും എഫ് 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 കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു അത് സീറോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതെന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഈ ടോപ്പ് ലൈനിൽ ബിൽഡ് ഉണ്ട് ബിൽഡിൽ പോയിട്ട് ബിൽഡ് സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഫോർത്ത് ലൈൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ വല്ല എറർ ഉണ്ടാക്കി കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണും ഇവിടെ ബിൽഡ് സക്സീഡഡ് ആണ് സീറോ ഫെയിൽഡ് ആണ് അഥവാ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞു ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എ വി ആർ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നേരെ എവിടെ പോകണം ഇത് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള സർക്യൂട്ട് തയ്യാറാക്കണം അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോട്ടിയസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് നിങ്ങളെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോട്ടീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു ഡയോഡ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഉണ്ട് സ്കിമാറ്റിക് ക്യാപ്ചർ എന്നാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചെക്ക് സ്ക്രീൻ കിട്ടും അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ വി അറ്റ്മക അറ്റ്മേക തേർട്ടി ടു ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ക്രിസ്റ്റൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ കോട്സ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ വേണം നമ്മൾ ഇവിടെ സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബൈനറി കോർഡ് ഡിസ്മൽ ബി സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കത് രണ്ടെണ്ണം വേണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് കൊടുത്തു തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അടുത്ത് തന്നെ രണ്ടാമത്ത് കൊടുത്തു ഇത്രയും ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻസുകളൊക്കെ കൊടുക്കുക വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ നമുക്കൊന്ന് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അത് കുറച്ച് താഴോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്തു നമുക്കിതിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ സൗകര്യത്തിന് എത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ക്രിസ്റ്റൽ വൺ ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നതാണ് ടൂവിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പോർട്ട് സി ഇവിടെയാണ് ശരിക്ക് മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ലീഡ് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ലീഡ് വരെയാണ് നമ്മുടെ പോർട്ട് സി ഉള്ളത് ഈ എട്ട് മിനിറ്റിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സെവൻ സെഗ്മെൻറ
എട്ട് പിന്നിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സീറോത്ത് പിന്നെ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സീറോത്ത് പിന്നാണ് നമ്മുടെ എൽ എസ് ബി ഏരിയയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കേണ്ടത് അഥവാ ഇവിടെ കൊടുക്കണം രണ്ടാമത്തത് ട്വൻറ്റി തേർഡ് പിന്നിൽ നിന്നുള്ളത് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത കണക്ഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കണക്ഷൻ നമ്മളത് സേവ് ചെയ്യണം സെവൻ സെഗ് സെഗ്മെൻറ്റ് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഡയഗ്രാം നമ്മൾ എൻറ്റയർ മൂവ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അവിടെ അത് സ്റ്റേബിളാവും ഇനി നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആകെ നമ്മളൊക്കെ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ പ്രോഗ്രാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം പ്രോഗ്രാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ എവിയർ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എഴുതി ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ് ഫയൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ പോയിട്ട് ആ എക്സ് ഫയൽ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മൈക്രോ കൺട്രോളർ സിമ്പിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഡിറ്റ് കമ്പോണൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വിൻഡോ വരും അതിൽ പ്രോഗ്രാം ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയാണോ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത് ആ ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇതാണ് അവ സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന പേരിലായിരുന്നു നമ്മൾ എ വി ആർ സ്റ്റുഡിയോയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് വീണ്ടും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡീബഗ് എന്ന് വരും വീണ്ടും ചെയ്യാം അതിൽ എക്സ് ഫയൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഓക്കെ അടിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഫയൽ ഇവിടെ എത്തി വെറുതെ വേണമെങ്കിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നേരത്തെ ബ്ലാങ്ക് ആയി കടന്നിരുന്ന ഈ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സ്ലാഷ് സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് കോർണറിലുള്ള ഈ പ്ലേ സിമ്പിൾ ഉണ്ട് റണ്ണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് റൺ ചെയ്യാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വേഗതയാണ് നമ്മൾ ഡിലെ വെച്ചിട്ട് അറുന്നൂറ് മില്ലി സെക്കൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വളരെ ഫാസ്റ്റിൽ നമുക്കിത് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഡിലെ നമുക്ക് കുറച്ചാൽ മതി നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നും കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം നമ്മൾ സിമുലേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോയി പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എന്നാക്കുകയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി എഡിറ്റ് ചെയ്തു എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ബിൽഡ് ചെയ്യണം ബിൽഡ് ചെയ്ത് നോ എറർ നമ്മൾ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എവിടെ പോയി ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളിത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം വീണ്ടും പ്രോഗ്രാം ഫയൽ എടുത്തു ഫയൽ എടുത്തിട്ട് സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എക്സാഡ് സ്മെൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വീണ്ടും പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്ടോ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര ഇതിൻ്റെ നാല് പോർട്ടൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക നാല് സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വലിയ ഒരു എമൗണ്ട് വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഫ് എഫ് കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് പോർട്ടൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും 
അതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്